teniendo que enfrentar el camino de mulas arenoso con pendientes del 30% todos los días para acceder a la granja en medio de la zanja, aquí en el campo del Bajo Molise en el sureste de Italia. Decidí reducir la incomodidad de la necesaria deflación temporal de la neumáticos, útiles para aumentar el agarre de las ruedas, utilizando un mini compresor portátil con batería recargable que me permitirá devolverlos a las presiones óptimas una vez fuera de la cuneta. Uno de los más populares es el mini compresor de Xiaomi, que por lo tanto me compré yo mismo. Afortunadamente, antes de meterlo en el intestino providencial, creado cuidadosamente por la herrumbre del imparable Fiat 127 Rústica, increíblemente ensamblado en 1979 en la fábrica de Lamborghini en Santa Gata Boloñese. Procedí a hacer algunas pruebas, de hecho, solo después de hacer la devolución y recibir el reemplazo, pude realizar pruebas con resultado positivo. En el vídeo están las pruebas con la bomba averiada y las pruebas con la bomba en funcionamiento. Es un mini compresor de aire portátil con batería recargable, de tamaño pequeño, cómodo de llevar. Ideal para inflar ruedas de bicicletas, coches, motos o pelotas, colchonetas y similares. Dispone de 5 teclas, display, sensor de presión digital y programas predefinidos. Para seleccionar rápidamente las presiones ideales para coches, motos y pelotas, el paquete contiene un cable USB y una bolsa de tela para su transporte. La fuente de alimentación no está incluida, pero se puede usar un cargador USB común para teléfonos inteligentes o similar. Intento inflar la rueda de un scooter usando la configuración predeterminada. El sistema de enganche es muy conveniente, de hecho, basta con enroscarlo en la válvula. La pantalla muestra primero la presión actual de los neumáticos. Que en este caso es de 1,2 bar. Al presionar el botón central se enciende la bomba. Desafortunadamente, después de un pequeño aumento de presión, el neumático comenzó a desinflarse hasta llegar a cero bar, esta muestra probablemente no esté funcionando. Por lo tanto, para volver a presionar el neumático, tuve que usar una bomba de pie que no tuvo ninguna dificultad. Vuelvo a probar el mini compresor después de inflar el neumático con la bomba de pie. Ahora parece funcionar, de hecho logró llevar la presión de 2,3 bar a 2,4 bar y se detuvo automáticamente. Utilizando el adaptador suministrado trato de inflar un globo. Que, aunque inicialmente logra inflarlo, no logra ejercer presión.
Entonces, dadas las dos pruebas fallidas, seguramente el mini compresor está funcionando mal, por lo que proceden con la devolución. El día después de la solicitud de reemplazo, el mini compresor de reemplazo llegó incluso antes de que devolviera el defectuoso, así que procedo a probar esto también, además de la configuración predeterminada, es posible configurar manualmente la presión, de hecho es posible pasar de 0,2 bar a 10,3 bar, para cambiar la unidad de medida de bar a PSI y viceversa, simplemente mantenga presionado el botón derecho, objetivamente, el sistema de fijación de válvulas es muy cómodo y está bien hecho. Configuré la presión de inflado predeterminada para los scooters, enciendo la bomba, dado que el cubo es bastante corto, es preferible que la válvula esté lo más cerca posible del suelo, si no desea sostener el mini compresor en la mano, según la configuración, la bomba llevó la presión a 2,4 bar y se apagó. Para asegurarme de que esta unidad de repuesto está en perfecto estado de funcionamiento, trato de inflar el neumático de una bicicleta eléctrica completamente desinflada. Selecciono la configuración predeterminada para bicicleta, presiono el botón central para encender la bomba. Mientras esperaba a los que se preguntaban qué pasó con el Fiat 127 rústica, les digo que simplemente verifiqué por qué Gabriela no pudo inflar nada con su nuevo mini compresor. Después de un par de minutos, el neumático de la bicicleta eléctrica alcanzó la presión preestablecida y el mini compresor se apagó automáticamente, el mini compresor demostró ser un buen producto incluso si la confiabilidad de una buena bomba de pie es inmejorable. Espero que te haya sido útil, si aún no lo has hecho, comenta. Comparte, me gusta y suscríbete al canal, gracias por ese apoyo, hola.